大家好，欢迎来到新一期《金钱彼岸》。今天我们要讲一个美国史上最著名的花花公子的故事。上世纪六十年代，海哥过着所有中产男性梦寐以求的生活：奢华的单身豪宅、传奇的勇士派对，最美的姑娘都在他的怀里待过。他的豪宅也是历史上最著名的豪宅之一，名叫 Playboy Mansion（ 花花公子庄园）。豪宅里面几乎夜夜笙歌，每天晚上办的都是让人想入非非的 party， 各种明星名流挤破了头想进去，可一票难求。上期我们介绍了凯哥是如何以梦露裸照为噱头一炮而红，创办了一本色而不淫的男士时尚杂志的。本期我们再来说说凯哥是如何把花花公子这种生活方式，从杂志内容发展成为线下体验，以及他那神秘的世纪单身公寓到底有多毫无人性，里面的单身派对上到底发生了多少让人瞠目结舌的事儿。这里是天才女友，我是带你去看金钱彼岸以及财富避免的天才 G。我们先继续跟着凯哥看看什么叫做人生开挂。海哥成功创刊了《花花公子》杂志，并赚到了人生的第一桶金之后，接下来他立马开始发愁了。大家知道 ，KPI 完成的快乐总是美妙而短暂的，因为下一个 KPI 总是来得更快。所有的成功之后，必然伴随着焦虑，因为人总是想要复制成功。为了避免梦露封面的创刊号出道即巅峰，海哥绞尽脑汁想找出第二个和梦露一样爆的照片。找快了公司买裸照也不是不行，但经典总是很难被超越的。毕竟这个世界上有几个像梦露一样的性感顶流呢？为了杂志能够持续大卖，海哥必须换个思路了。这时，海哥想起了以前大学时他在学校杂志里开设过的一个专栏，叫《本月最美女学生》。对呀，谁规定封面必须要用明星才可以火呢？也可以请普通人上封面啊，那就叫他们 Playmate 本月玩伴吧。什么是 Playmate？ Playmate 就是邻家女孩，邻家女孩和明星有什么不同呢？她们比明星让人感觉更熟悉、更真实、更亲近。她们代表了一种健康淳朴的美，而这种审美正好切合了当时从传统向开放转型的美国社会中男性对女性的审美取向，结果又是一炮而红。谁也没想到，第二期销量竟然超越了梦露的创刊号。邻家女孩的概念不仅转化成了销量，而且也让花花公子离一个有话语权的媒体又近了一步。为什么这么说呢？因为真正有影响力的媒体一定不能只是跟随潮流，它必须要能够创造并且引领潮流。用今天的话来讲，海哥不仅带火了一种叫做“邻家女孩”的审美，他还开创了素人 KOL 这个概念，身边的普通人也能成为明星。这在六零年代的媒体行业可是一大创新啊！毕竟咱们的小破站要到差不多四五十年之后才诞生了。靠邻家女孩带来的新一波流量，花花公子完成了增长的二级火箭，他在三年内终于超越了 Esquire。成为了全美发行量最大的男士生活方式杂志。你们还记得 Esquire 吗？就是那个当年拒绝给海哥涨薪五美金的男士杂志，估计老板要气疯了。为了省着五美元，给自己培养了一个竞争对手。不得不说，二十世纪什么最贵？人才啊！随着事业的成功，海哥在活出自己的路上也越走越远。海哥曾经说过：“我后来的生活，其实都来自于我青春期时对于成年生活的幻想。我后来的生活，是我为自己发明的。”那么海哥是如何找到自我，并且实现了自己想要的完美生活的呢？首先，因为做杂志的缘故，他开始有机会接触一些真正的花花公子，比如他后来的 PR 总监 Victor。这哥们呢，无论从家世背景还是性格，都和海哥是两个极端。Victor 是富裕家庭出身，身来有钱，人情练达，女扮成群，男女皆爱，有情趣且有人格魅力，喜欢美食、美酒、旅行、交际等等附庸风雅的一切。上期我们说了，海哥是那种极度羞涩内向，但很有文艺天分的怪宅男。他俩这组合可以说是传说中社恐和社牛的早期原型了。你们有没有过这样的经验？越是你身边的人，对你的影响越大。Victor 的出现就是海哥变身花花公子的第一个契机，他开始有了可以晋升学习的范本。不过，让海哥真正决定改头换面变身花花公子的，还是接下来发生的一件事儿。一九五七年，海哥第一次登上电视接受采访。对于那时的花花公子和海哥来讲，这是一个里程碑事件，因为当时电视的影响力太大了。你想啊，当时整个美国只有三家电视台，一个晚间黄金档节目可能覆盖全美三分之一的人同时收看，这人口覆盖率可是超过小破站的跨年晚会啊！你想曝光率有多大？海哥上电视的节目就是这样一档黄金栏目，以讨论争议性话题出名的《深夜追击》。这本来是一个让花花公子破圈的绝佳机会。然而，当主持人华莱士评价《花花公子》是一本用高品位包装的色情杂志时，首次出镜的海哥表现得像一个手足无措的内向男孩
你们觉得这个形容贴切吗？这次亮相失败显然给海哥炸心了。花花公子杂志的创始人，如果看起来一点儿都不像花花公子，反而像一个羞涩内向的男孩。这就像一本时尚杂志的主编，不像穿 Prada 的恶魔，反而像一个清纯的女学生一样，简直让杂志苦心经营的一整套生活方式幻灭啊！于是海哥痛下决心。为了把花花公子的理念传递给更多人，也为了让花花公子的形象更深入人心，他必须改头换面。于是他穿上了定制西装，叼上了烟斗，开上了跑车，买了豪宅，开启了他钻石单身汉的生活。海哥变身至成功，简直比电影还精彩。改造完形象后，他不仅抛头露面登上了自家杂志的内页，连奔驰最新的敞篷跑车都请他当代言。这个创造了花花公子的幕后羞涩男孩，最终成了花花公子本尊。一个形象价值百万。这和我在九十亿美金的人设骗局那期中分析过的人设的魔力有异曲同工之妙。我们再来说说海哥一掷千金买下的这个传奇单身公寓，这个公寓太绝了，它可是芝加哥的城中地标之一，在当时被誉为单身汉的天堂。如果它和你想象中的天堂有类似的地方，大家可以扣个一。说它是公寓，其实它是一栋四层的独栋，拥有四十个房间，用来容纳海哥的客人们。当时海哥花了四十万美金买下这栋楼，今天估计至少四千万了。但比这个更离谱的是，他花了十倍的钱装修。你们可能会说，十倍的钱装修太夸张了吧？大家先别急着下结论，我们先来看一看这栋单身公寓里都有哪些让人眼界大开的设计。如果你感到震惊，就把金了打在公屏上。首先，里面所有的墙面都铺上了精工木饰面，各种娱乐设施应有尽有。保龄球馆、酒吧、游戏厅、打碟台、电影院、动物园、桑拿室和日光浴室，以及全套餐厅后厨，全芝加哥唯一一个私人室内泳池就在客厅下方，还有棕榈树和喷泉。是的，全都在室内。室内设计处处暗藏玄机，高科技自动化装备是标配，还有游乐设施贯穿房子的每个角落，走到哪儿都有可玩的，绝对不会闷。比如这架钢管滑梯，什么？你说滑梯有什么稀奇？我家也有，想象力啊，同学们，你家滑梯滑下去是什么？客厅、儿童房，海哥的滑梯滑下去是一个私人包厢，全玻璃做的，正对着泳池的镜头。你可以坐着观赏泳池里美女们像鱼儿一样游来游去的景象。比这更著名的一个经典设计，之后被无数情趣酒店 copy 的，就是一张直径两点五米的巨大的圆形床，还是一个顶配版。这个圆床据说拥有比波音七四七还多的开关，必须能旋转啊，还有震动，想象力啊，同学们。不过就海哥身边的人说。这张床其实主要是用来帮助打造人设的。大多数时间，海哥床上不是躺着裸体女孩，而是海哥和他的电脑、无数杂志照片、样稿，还有各种零食、巧克力棒等等。那么，在花花公子的单身公寓里，到底发生了什么故事呢？我们结尾的天才眼中万事万物都不只有一面的真相之 B 面彩蛋时间里，我们会讲在花花公子的单身公寓里面度过良宵的女性们亲口诉说的体验。看到这里，你们觉得这十倍房价的装修钱值了吗？这个单身公寓符合你的想象吗？另外，你会不会觉得这哥们儿太不会过日子了？如果是你突然拥有这么一笔钱，你会做什么？会用于投资，用来钱生钱的，扣一；会像海哥一样把钱全造了的，扣二。其实最后这个问题是个坑，你们没发现吧？海哥说，虽然打造这个单身豪宅花了那么多钱，但每一分钱花的都值。为什么这么说呢？因为在时尚领域，或者说在一切高端生活方式领域，像海哥这样造钱也是一种投资。你想啊。为什么像 LV、迪奥这样的品牌要花几千万甚至上亿的钱来办一场秀或者开一场私人派对？为什么那些时尚杂志要一掷千金举办慈善晚宴、私人派对？时尚行业和其他行业最大的区别是，它最大的资本不是钱，也不是衣服、包包。那你猜是什么呢？是一个梦。这个梦需要足够华丽才让人渴望，让人想要拥有，让人愿意买单。如何能够打造出这样一个梦境呢？除了要有想象力。同样也需要大量大量的投资，但一旦你造出了这样一个华丽的梦，它就如同一个自动印钞机，所有人都会想要为它买单。所以，奢侈品行业一定是物质极大丰盛后才会诞生的产业。今天对于奢侈品行业，大家的见解确实很不同。B 站很多 UP 主认为它是智商税，但我觉得啊，无论奢侈品造的梦对于我们个人来说是否有价值，从文化层面来说，奢侈品行业一定有它的价值，那就是物质极大丰盛后。它会成为文化的承载，尤其是在那些伟大的文化复兴的时代。也许我们这一代就会诞生来自中国的奢侈品牌，你们相信吗？说回海哥的故事，有了花花公子的豪宅，海哥把自己的生活过成了盖茨比。海哥还在这个公寓里录制了一档为他量身定制的电视节目《Playboy Penthouse》花花公子访谈录
。节目的理念就是把花花公子倡导的生活方式从杂志变成现实。访谈嘉宾包括各种脱口秀明星、知名作家、爵士乐传奇乐手，当然还包括《花花公子》杂志的封面女郎。结果海哥的大男主运势继续开挂，节目又火了。花花公子的品牌文化活生生地展现在全美观众眼前。按照我们现在的话来说，海哥从一个人变成了一个 IP， 公司的市值也飙升到了当时的两千万美金。难怪海哥在接受采访时说，那时候有一种点石成金的感觉，干啥啥赚钱。随着事业的高歌猛进，你们猜海哥的个人生活怎么样？我们在上集里讲到了，海哥不惜忍受妻子出轨也要继续维持的第一段婚姻，到了第十个年头终于结束了。海哥妻子说，他一直尊重海哥的职业发展。但是自己要的婚姻生活他给不了，而海哥则说自己想要的浪漫在婚姻里无法实现，他对于婚姻感到非常幻灭，所以走上了另一条道路。当一个人在追求自己的路上越走越远，走得太远，也许就回不去了。你们觉得这是好事儿还是坏事儿呢？我们下一集就要来说说，接下来海哥又有了哪些点石成金的商业创意，以及他是如何在他选择的道路上越走越远，走到了黑暗与光明的交界点上的。天才眼中万事万物真相不止一面，是必面彩蛋时间。在财富的背后，在金钱的彼岸，在知名度的阴影下，黑暗与光明总是相伴而行的。赫拉利的《人类简史》中说，人类和其他生物最大的区别在于会讲故事，并且愿意相信故事。但是故事永远不是真相，真相也不只有一个。尤其是对于有争议的人物，他们往往能轻易被捧上神坛，然后又被快速妖魔化。我们的 B 面彩蛋时间，想给大家提供另一种视角、另一种声音、另一种真相。在此，我不做任何评判，不 judge， 只希望一段故事不止给大家带来听故事的爽感，还能够锻炼我们面对现实的批判思考能力。因为真相很可能是黑和白中间的一百度灰。当时女性对于海哥的评价分裂成两个极端：赞颂他的认为他开启了美国的性解放运动，把女性从贞洁牌坊中解救出来，让女人可以自由地用性感换来财富、知名度和权利。其中的典型代表是卡戴珊，她说自己很荣幸登上过 Playboy 的封面，对海哥充满了感激。还有很多花花公子封面女郎都说海哥改变了他们的人生。而在另一类女性眼中，海哥则是截然相反的形象。在女权主义者眼中，海哥物化女性，把女性简化成她脑中幻想的形象：年轻貌美、金发碧眼、笑容可掬、性感忠诚，而且对男性充满依赖，完美强化了当时男性对女性的偏见。The day that you are willing to come out here with a cotton tail attached to your rear end, <笑>在花花公子庄园中生活过的海哥的一些女伴，还写书或者采访曝光了庄园内种种不合理的规则，比如海哥要求庄园内的女伴们穿同样的制服，庄园里采取严格的宵禁制度，对女伴们强制进行不规范的身体检查，不允许他们有任何男性访问者，而且故意挑起女伴之间的嫉妒和争执。书中还描述了一系列庄园内的宫斗戏，如同一场美国版《甄嬛传》现场。对此，海哥的回复是：这些女性是为了出名，所以编造了这些谎言。你们看，历史上这些故事是不是和我们今天听到的一些故事惊人的相似？而里面的真相就只有当事人才能知晓了。好啦，这一期我们就先说到这儿了。下期我们再来看看《花花公子俱乐部》是如何开遍全球的，里面又发生了哪些丑闻？海哥如何面对女权主义者的挑战，以及更多财富避免的故事？最后，别忘了关注我，这里是天才女友，眼界改变人生，我们下期见。